В това видео ще ви разкажем за древни хора гиганти, чийто размер е достигал до 5 метра. Започваме нашата история с уточнението, че научният свят мълчи за тази информация и до днес. Все пак, историята, която ще ви разкажем, не се вписва в основите на света, който учебниците по история ни описват още от детството. Но какво показват археологическите находки? Чували сме древни легенди, които разказват, че на Земята е живяла раса от гиганти или наричани още великани. В последно време се откриват все повече места за погребение или останки на гигантски хора. Тези останки биват изкопавани по целия свят, както на сушата, така и под водата в морета и океани. Друго потвърждение за това е находката в Якутия. Група независими изследователи от много години работят по откриването на гигантски останки и са изградили ясна визия за това какво всъщност се е случило на нашата планета преди 12-20 хиляди години. Все пак, отмерено в вселенско време, това е било само преди миг. Растежът на гигантите през съществуването им като раса е варирал от 4 до 12 метра. Освен с голяма физическа сила, те са се отличавали и с феноменални умствени способности. И когато говорим за достоверност, защо съществуването на гигантите да е по-малко възможно от версията за изгубената цивилизация на Атлантите? Това не е ли също мистериозна цивилизация на Атланти, които някои смятат за митични, докато други вярват, че те са съществували, след което са изчезнали като вид? Японски учени вече откриха на дъното на океана останки от цивилизация, подобна на Атлантида. Подробно видео за Атлантида и последните открития около тази мистерия очаквайте скоро в канала ни. Но да се върнем на гигантите. Изследователите предполагат, че именно цивилизацията на гиганти е построила пирамидите, не само в Египет, но и по цялото земно кълбо. Общият брой на издигнатите от тях пирамиди достига повече от 600. Строителството е извършено в строго определена геометрична последователност. Смята се, че предназначението на пирамидите е било свързано с космическата енергия, чието използване все още е непонятно за нас. По-късно друга цивилизация на хората, египтяни, започва да използва пирамидите и да се покланя на техните богове. Египтяните от своя страна строят по подобие гробници за фараоните си. Така самите египтяни не са първичните архитекти на пирамидите. Всъщност, Пирамидите са останали като доказателство, че расата на гигантите е живяла на Земята в древни времена. Подобно видео как е възникнала Хеопсовата пирамида, която е едно от седемте чудеса на света, можете да намерите в канала ни. Поразровихме се по-дълбоко и открихме много документи от различни източници с информация за расата на гигантите. Ето малко факти само от няколко от тях. През 1899 г. миньори в региона Рур в Германия са открили в каменени скелети на хора с височина от 210 до 240 см. През близката 1979 г. до Мегалонг в Зли, в сините полини, местни жители намират огромен камък, стърчащ над повърхността на потока, върху който се вижда отпечатък на част от огромно стъпало с пет пръста. Размерът на отпечатъка е дълъг 60 см. Учените изчисляват приблизителната височина на същество което е оставил следата и се оказва, че то е било високо около 6 метра, което е повече от 3 пъти сравнено с височината на съвременния човек. Арабският пътешественик Ибн Фадлан, живял преди повече от 1000 години, видял 6 метров скелет на човек, който му бил показан от поданиците на хазарския цар. Скелет със същите размери е видян от руските писатели класици Тургенев и Короленко, когато са в Швейцария. В музея в град Люцерн им казват, че тези огромни кости са открити през 1577 година. Под ръководството на известния анатом доктор Феликс Платър от Базел установили, че това са останките на 5,8 метра висок човек. Иван Сандерсън, световно известен зоолог, споделя любопитна история от писмо, което е получил от някой си Алан Макшер. Авторът на писмото, изпратено през 1950 г., работи като шофьор на булдозър при изграждането на път в Аляска и съобщава, че работниците са открили два огромни вкаменени черепа и кости в една от могилите. Черепите били с размер от 58 см височина и 30 см ширина. Древните гиганти са имали две редици зъби и непропорционално плоски глави. Костите, както и черепите, били три пъти по-големи от този на съвременните хора. Дължината на пищалната кост варирала от 150 до 180 см. 
Очевидно доказателство за съществуването на раса от гиганти са отпечатъци от огромни крака. Най-известният такъв е открит в Южна Африка, намерен от местният фермер Стофел Куеци в началото на миналият век. Левият отпечатък е запечатан в почти вертикална скала и е с дълбочина около 12 см. Неговата дължина е 128 см, а ширина 60 см. Отпечатъкът е толкова ясен, че сякаш някой гигант е стъпил върху мека глина, в твърдила се след това под влиянието на Слънцето. В същото време, следата е оставена в гранитна скала, а на платото Велт глина изобщо не се среща. През 1950 г. фрагмент от огромен череп с височина 45 см е открит в диамантени мини в Южна Африка. Над тръбовете на веждите са забелязани две странни издатини, които приличали на малки рога. Антрополозите, в чието ръце попада находката, определят възрастта на черепа на около 9 милиона години. На една от плочите в Древен Вавилон е изписано, че жреците на Вавилонската държава са получили всички астрономически знания от гигантите, които са живяли в Южна Азия с височина над 4 метра. В Южна Африка, на река Окаванго, аборигените споделят за гиганти, живеели в миналото по тези земи. Една от легендите разказва, че гигантите са били надарени с невероятна сила. С една ръка те спират потока на реките. Гласовете им били толкова силни, че се чували от едното село до другото. Когато един от великаните се закашлял, птиците бивали отнесени като от вятър. На лов те изминават стотици километри на ден, а убитите слонове и хипопотами лесно хвърлят на раменете си и носят у дома. Оръжията им били лъкове, направени от стволовете на палмови дървета, а земята подавала под тежеста на краката им. Легенда на инките разказва, че хора с огромен ръст пристигат от океана на огромни тръстикови салове. Дори най-високият индианец е стигал едва до коленете им. Косите на великаните падали до раменете им, а лицата им били голи. Някои от тях носили животински кожи, други били напълно голи. Движейки се по крайбрежието, те опустошили страната. Всеки от тях яде наведнъж повече, отколкото 50 души могат да изядат. И най-вероятно сега започвате да се питате повече от всякога. Но как биха могли да съществуват такива гиганти и защо са изчезнали? Учените имат различни версии за възможностите на нашата планета да е съществувала раса от гиганти. Една от хипотезите е, че гравитацията на Земята в тези дни е била напълно различна, както и атмосферното налягане. В такива физически условия хората гиганти биха могли да живеят и функционират нормално. Смъртта на гигантите може да е била причинена от глобална катастрофа в резултат на мащабно бедствие, например, или климатични промени, каквито наблюдаваме в съвременната история на човечеството. Оптимално генетично развитие – това е когато всичко в ДНК-то на тялото се е развило изцяло благодарение на благоприятни външни условия. Според тази версия, преди потопа, Озоновият слой е бил много по-дебел, а след това е останала само една седма от него. Намаляването на озоновия слой довежда до отслабване на защитата от слънчевата радиация, което засяга както растенията, така и животните, естествено и хората. Гигантите не са могли да се приспособят и са загинали от по-високите нива на радиация. Ето, че стигнахме до логичните въпроси. Добре, при толкова много намерени находки, защо гигантските кости на тази раса не са изложени в нито един музей в света? Защо няма никаква официална информация за тях? Защо не се говори по медиите за тях? Запознати с материята твърдят, че в цял свят има активно унищожаване на веществени доказателства за съществуването им на планетата. В САЩ, щата Невада, скелетите на гигантите са били изложени в музей дълго време, а местните индианци отвеждали всеки, който се интересува на гробищата на великаните. Но изведнъж местните власти неочаквано са брали и унищожили уникалните скелети. Този факт по-късно е бил потвърден под клетва от тях в съда. В Русия племена на гиганти са живели в района на Карелия и за Байкалия, на граница с Китай. Това се доказва от археологически находки на гигантски кости. Единственият отговор, който намерихме по темата от някои учени защо тези находки биват укрити, е, че това се прави нарочно. Уникални открития, потвърждаващи съществуването на раса от гиганти на Земята, биха разрушили еволюционната теория на Дарвин. Хората ще трябва да променят възгледите си за цялата история на човечеството и появата му на Земята. За научният свят такъв обрат очевидно не е желан. Но има неща, които не могат да бъдат скрити, не могат да бъдат заличени. И това е историята. Историята, която още преди писмеността, както я познаваме днес, се е предавала от уста на уста, рисувала се е в пещери и по скали. Ако са съществували такива великани, няма как да не са попаднали в някоя древна история, запечатана във времето. Нека надникнем в едни от най-старите истории. 
Едва ли има по-подходящо място за започване на нашето проучване назад във времето от самата Библия? Най-известният от гигантите, описани в Библията, е войнат Голият от Гет. Книгата на Самуил казва, че Голият е победен от пастира на овце Давид, който по-късно става цар на Израел. Голият, според библейското описание, е бил висок повече от 6 лакътя, т.е. около 3 метра. Неговото военно оборудване тежало около 420 кг, а масата на металното му копие е достигала 50 кг. Сред хората има много истории за великани, от които владетели и водачи са се страхували. Гръцката митология разказва за Енцелат, гигант, който се е бил с Зевс. Той бил ударен от мълния и покрит от вулкана Етна. През 16 век в Трапани, Сицилия, е открит скелетът на предполагаемия Полифем. Еднокият циклоп е бил висок 9 метра. Индианците от Делауэр разказват, че в старите времена на изток от Мисисипи имало гигантски хора, наречени Алигуери, които не им позволявали да преминат през земите им. Последствие индианците им обявяват война и в крайна сметка гигантите са принудени да напуснат района. Индианците Сиукс имат подобна легенда. В Минесота, където живеели, се появила раса от гиганти, които според легендите те унищожили. Костите им вероятно все още са заровени по тези земи. И до днес. Броят на находките се увеличава с течение на времето. Те биват изравени в най-различни страни по целият свят. Но най-интригуващият въпрос – откъде идват гигантските хора? Остава без отговор. Търсики информация по темата се натъкнахме на една много завладяваща версия относно происхода на гигантите. Френският писател Денис Сора формулира следната версия, размишлявайки по въпроса какво би могло да се случи, ако някое друго небесно тяло започне да приближава към Земята. Той стигна до заключението, че ефектът от подобно събитие ще бъде рязко увеличаване на гравитацията на нашата планета. Приливите и отливите ще бъдат по-силни, което означава, че ще има наводнения. Друго последствие от това би бил гигантизъм на растение. Животните и хората. Хората биха достигнали височина от 5 метра. Според тази теория, размерът на живите организми ще се увеличава с нарастването на радиацията, в случая космическа. Увеличаването на радиацията вероятно ще има два ефекта – причиняване на мутации и увреждане или трансформиране на тъканите, споделя той. Подготвяйки материала за това видео, попаднахме на много интересна история, кореспондираща с казаното от Денис Сора. За съжаление, историята се потвърди само наполовина. Всичко започва с случилото се през 1902 година на остров Мартиника, където изригва вулканичният връх Пеле, убивайки над 30 000 души в Сент-Пиер. Точно преди да изригне вулкана над кратера му се образували лилави облаци. Изведнъж горната част на планината се отворила и гъст черен облак се изстрелял в хоризонтална посока. Тори черен облак се изстрелва в височина придружен от 400 метров огнен стълб, образувайки гигантска гъва, закривайки слънцето в радиус от 80 км. По-късно е изчислено, че първоначалната скорост на двата облака е била над 670 км в час. Хоризонталната пирокластична вълна обгръща Земята и се насочва към Сент-Пиер. Изчислено е, че температурата е била над 1075 градуса и е била съставена от пара, вулканични газове и прах. За по-малко от минута достига и покрива целият град, като моментално запалва всичко, до което се докосне. Следва дъжд от кал и пепел, а комуникациите на града са прекъснати. Всички жители на Сент-Пиер загиват, с изключение на двама, един от които е в затворническа килия, защитена от дебели стени и обуштар, който живее в самият край на града. Опустошителното изригване е обявено за най-голямото вулканично бедствие на 20 век. Такова събитие наистина е имало и намерихме десетки потвърждения за това. За останалата част от историята не открихме никакви доказателства. Ако вие знаете или имате повече информация за това, което следва да разкажем, ще се радваме да споделите в коментарите под видеото. След изригването на вулкана се случило нещо много странно. Биологичният живот на острова започнал да се възражда много по-бързо от очакваното. Растенията започват отново да растат, но сега всички те са много по-големи. Кучетата, котките, костенурките, гущерите и насекомите също са по-големи и всяко следващо поколение е по-голямо от предишното. Френските власти създават там научно-изследователска станция и скоро откриват, че мутациите при животните и растенията са в резултат на излучването на минерали, освободени по време на изригването на вулкана. Тази радиация засяга и хората. Ръководителят на изследователския център, доктор Жул Гравио, пораства с 12,5 см, а неговият асистент, доктор Пуен, с 10 см. Остановено е, че дъждовните растения растат три пъти по-бързо и за 6 месеца достигат нива на развитие, които при нормални условия отнемат 2 години. Гущерът вид копа, 
който преди това е достигал 20 см дължина, се превръща в нещо като малък дракон с дължина от 50 см, а ухапването му, което преди това е било безобидно, става по-опасно от това на отровна кобра. Странният феномен и необичайното оголемяване изчезва, когато тези растения и животни са транспортирани от Мартиника. На самия остров пикът на радиацията е достигнат в рамките на 6 месеца след експлозията, а след това интензитетът му бавно започва да се връща към нормалните нива. И дори тази история да не е доказана, все пак възможно ли е нещо подобно, може би дори и в по-голям мащаб, да се е случило в миналото. Повишените дози на радиация могат да допринесат за образуването на необичайно големи организми или мутации. Тази идея намира известна подкрепа в факта, че огромни животни са съществували на Земята дълго след изчезването на динозаврите. Напишете вашето мнение в коментарите, абонирайте се за канала и споделете видеото с приятели.